Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Bosno Ciências e neste vídeo continuamos o nosso estudo sobre a adição geométrica de vetores. Vamos falar agora sobre a regra do triângulo. No vídeo passado nós aprendemos a adicionar vetores que estavam na mesma direção, tanto faz o sentido. E agora nós vamos ver como adicionar vetores que não estejam na mesma direção, como esses dois vetores que vocês estão vendo aí na tela. O vetor B está em uma direção, direção do eixo X, mas o vetor A está em um ângulo qualquer, que a gente não conhece. Bom, qual que é o procedimento, então, de acordo com a regra do triângulo, ou lei do triângulo? A gente desenha um dos dois vetores, e não faz diferença nenhuma com qual deles eu começo, e aí eu tomo outro vetor que eu quero adicionar, e vou posicioná-lo desta forma. Então, a cauda de um vetor conectada à setinha, à ponta da seta do outro vetor. Olha que legal. Então, ficou o vetor B. Não posso alterar a direção deles. Então, o vetor B e o vetor A conectado na setinha do vetor B. Note que ambos continuam apontando exatamente para a mesma direção e sentido. E agora o que eu faço? Bom, agora eu tomo esse, esses dois vetores combinados... E eu vou traçar, olha só, uma linha que vai do, do final do primeiro vetor, da cauda do primeiro vetor, até a ponta da seta do segundo vetor. E esta linha que eu tracei será o vetor somo, o vetor resultante entre A e B. E é isso. Essa seta azul representa a soma do vetor A mais o vetor B. Note que eu não posso somar o vetor A e o B da mesma forma que nós fizemos no vídeo passado. Aqui, claramente... A soma de A mais B é um valor que é maior do que A, maior do que B, porém menor do que a soma simplesmente algébrica de A e B. E nós vamos ver mais um exemplo agora. Suponha que eu quero somar esses outros dois vetores. Um está apontando na vertical e o outro em um outro ângulo qualquer. E o esquema é o mesmo. Tomo um deles, qualquer um deles, conecto o segundo vetor na pontinha, na cabeça da seta, do primeiro vetor, e aí eu traço esta reta que vai representar a soma entre os dois vetores. Então a soma de A e B, no caso, é esse vetor A mais B. Vamos a um terceiro exemplo. Veja que agora nós temos dois vetores partindo de pontos diferentes e chegando no mesmo ponto. Qual a soma entre eles? Mesmo esquema. Agora eu vou começar pelo A, conecto o vetor B na sequência, e aí eu puxo o meu vetor resultante indo do final de A até o comecinho de B. Bem tranquilo, não tem muito segredo trabalhar com a regra do triângulo. Vamos ver um último exemplo, desta vez trabalhando com três vetores. Então, eu quero somar esses três vetores, A, B e C. Veja que todos eles começam no mesmo ponto. Tanto faz onde começam, porque a gente vai movimentar os vetores sem alterar suas direções e sentidos e fazer as conexões adequadas. Então, por exemplo, eu começo com o vetor A. Vou conectar na pontinha da seta de A o vetor B, mantendo a direção e o sentido. E em B eu vou conectar o vetor C. E agora eu vou puxar a minha resultante indo de A até C. A mais B mais C. Então esse vetor em azul é a soma de A com B e com C. Veja que eu posso começar por qualquer um deles, porque a ordem de adição dos vetores não importa. Há duas propriedades importantes. A propriedade comutativa, na qual A mais B é a mesma coisa que B mais A. Então, tanto faz com qual eu começo, e a propriedade associativa. A somado com a soma de B mais C é a mesma coisa que A mais B depois somado com C. Bem, fizemos a soma geométrica. E se eu tivesse valores nesses vetores, eu tenho as magnitudes dos vetores com números, como é que a gente faz isso? Bom, você vai fazer o desenho da mesma forma, por exemplo, começa com o vetor B de 30 N, com o vetor A de 40 N, e a soma está aqui. Mas quanto ela vale? Bom, com números, a gente vai aprender nas próximas aulas. Porque para calcular a soma desse tipo de vetor, a gente precisa usar trigonometria. E antes disso, a gente vai ver uma outra técnica de adição geométrica de vetores, que é a regra do paralelogramo. Então, no próximo vídeo, falaremos sobre a regra do paralelogramo. Tranquilo, gente? Então, nesse vídeo, nós vimos como fazer a adição geométrica de vetores utilizando a regra do triângulo. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!